அன்பிற்கினியவர்களே வணக்கம் நாம் இறைப்பற்று இன்றி வலுவற்று இருந்த போதே குறித்த காலம் வந்ததும் கிறிஸ்து நமக்காக தம் உயிரை கொடுத்தார் ரோமியருக்கு எழுத்திருமும் ஐந்தாம் அதிகாரம் ஆறாவது இறைவசனம் நாம் பாவிகளாய் இருந்த போதே கிறிஸ்து நமக்காக தம் உயிரை கொடுத்தார் ரோமியருக்கு எழுத்திருமும் ஐந்தாம் அதிகாரம் எட்டாவது இறைவசனம் நம் குற்றங்களுக்காக சாகுமாறு கடவுள் இயேசுவை ஒப்புவித்தார் நம்மை தமக்கு ஏற்புடையவர்களாக்குமாறு அவரை உயிர் தெழ செய்தார் ரோமியருக்கு திருமம் நான்காம் அதிகாரம் இருபத்தி ஐந்தாவது இறைவசனம் தாவிதின் மறைவில் வந்த இயேசு கிறிஸ்து இறந்து உயிர் பற்றி எழுந்தார் என்பதே என் நற்செய்தி ரெண்டு தீமத்தையு இரண்டாம் அதிகாரம் எட்டாவது இறைவசனம் உங்களுள் இருப்பவர் உலகில் இருக்கும் அந்த எதிர் கிறிஸ்துவை விட பெரியவர் ஒன்று யோவா நான்காம் அதிகாரம் நான்காவது இறைவசனம் நீ கடவுளுக்கு ஏற்புடையோனாக நிற்க முழு முயற்சி செய் ரெண்டு தீமத்தையு இரண்டாம் அதிகாரம் பதினைந்தாவது இறைவசனம் எல்லா அருளும் நிறைந்த கடவுள் இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள் என்றும் நிலைக்கும் தம் ஆட்சியில் பங்கு கொள்ள உங்களை அழைத்திருக்கிறார் ஒன்று பேதூர் ஐந்தாம் அதிகாரம் பத்தாவது இறைவசனம் தாம் வாக்களித்ததை கடவுள் செய்ய வல்லவர் ரோமியர்கள் திருமுகம் நான்காம் அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்றாவது இறைவசனம் கடவுளின் அச்செய்தி ஏற்காதவர்களின் முடிவு என்னவாகும் நேர்மையாளரை மீட்கப்படுவது அரிதென்றால் இறை பற்றில்லாதோரும் பாவிகளும் தண்டனை பெறுவது திண்ணமன்றோ ஒன்று பேதொரு ஐந்தாம் அதிகாரம் பதினேழு மற்றும் பதினெட்டாவது இறைவசனங்கள் ஆகையால் கடவுளுடைய வல்லமை மிக்க கரத்தின் கீழ் உங்களை தாழ்த்துங்கள் அப்பொழுது அவர் ஏற்ற காலத்தில் உங்களை உயர்த்துவார் ஒன்று பேதொரு ஐந்தாம் அதிகாரம் ஆறாவது இறைவசனம் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது வழங்கும் விவிலிய முழக்கம் நீங்கள் கடவுளால் தேர்ந்து கொள்ளப்பட்டவர்கள் அவரது அன்பிற்குரிய இறை மக்கள் எனவே அதற்கு செய்ய பறிவு இரக்கம் நல்லெண்ணம் மனத்தாழ்மை கனிவு பொறுமை ஆகிய பண்புகளால் உங்களை அணி செய்யுங்கள் ஆகஸ்ட் மாதம் ஐந்தாம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆண்டின் பொதுக்காலம் பதினெட்டாம் ஞாயிறு ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக யோவான் எழுதிய நச்செய்தியிலிருந்து வாசகம் அதிகாரம் ஆறு இறை வார்த்தைகள் இருபத்தி நான்கிலிருந்து முப்பத்தி ஐந்து முடிய அக்காலத்தில் இயேசுவும் அவருடைய சீடரும் அங்கு இல்லை என்பதை கண்ட மக்கள் கூட்டமாய் அப்படகுகளில் ஏறி இயேசுவை தேடி கப்பர் நாமுக்கு சென்றனர் அங்கு கடற்கரையில் அவர்கள் அவரை கண்டு ரவி எப்போது இங்கு வந்தீர் என்று கேட்டார்கள் இயேசு மறுமொழியாக நீங்கள் அருள் அடையாளங்களை கண்டதால் அல்ல மாறாக அப்பங்களை வயிறாக உண்டதால் தான் என்னை தேடுகிறீர்கள் என உறுதியாக உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் அழித்து போகும் உணவுக்காக உழைக்க வேண்டாம் நிலை வாழ்வதரும் அழியாத உணவுக்காகவே உழையுங்கள் அவ்வுணவே மாடிட மகன் உங்களுக்கு கொடுப்பார் ஏனெனில் தந்தையாகிய கடவுள் அவருக்கே தம் அதிகாரத்தை அளித்துள்ளார் என்றார் அவர்கள் அவரை நோக்கி எங்கள் செயல்கள் கடவுளுக்கு ஏற்றவையாக இருப்பதற்கு நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டார்கள் இயேசு அவர்களை பார்த்து கடவுள் அனுப்பியவரை நம்புவதே கடவுளுக்கு ஏற்ற செயல் என்றார் அவர்கள் நாங்கள் கண்டு உம்மை நம்பும் வகையில் நீர் என்ன அருள் அடையாளம் காட்டுகிறீர் அதற்காக என்ன அருள் செயல் செய்கிறீர் என்றனர் எங்கள் முன்னோர் பாலை நிலத்தில் மன்னாவை உண்டனரே அவர்கள் உண்பதற்கு வானிலிருந்து உணவு அருளினார் என்று மறைநூலில் எழுதப்பட்டுள்ளது அல்லவா என்றனர் இயேசு அவர்களிடம் உறுதியாக உங்களுக்கு சொல்கிறேன் வானிலிருந்து உங்களுக்கு உணவு அருளியவர் மோசே அல்ல வானிலிருந்து உங்களுக்கு உண்மையான உணவு அருள்பவர் என் தந்தையே கடவுள் தரும் உணவு வானிலிருந்து இறங்கி வந்து உலகுக்கு வாழ்வளிக்கிறது என்றார் அவர்கள் ஐயா இவ்வுணவை எங்களுக்கு எப்பொழுது தாரும் என்று கேட்டுக் கொண்டார்கள் இயேசு அவர்களிடம் 
வாழ்வு தரும் உணவு நானே என்னிடம் வருபவருக்கு பசியே இராது என்னிடம் நம்பிக்கை கொண்டிருப்பவருக்கு என்றுமே தாகம் இராது என்றார் இது கிறிஸ்து வழங்கும் நற்செய்தி அன்பார்ந்த சகோதர சகோதரிகளே பொதுவாக நம்மை பல பேருக்கு எல்லா விதமான அன்றாட தேவைகளையும் பிரச்சனைகளையும் கடவுள் நமது வாழ்வில் சந்திக்க வேண்டும் என்று நினைப்பதுண்டு ஆகவேதான் ஆலயங்களுக்கு வருகின்றோம் எந்த காரியத்திற்காக ஜபித்தாலும் கடவுள் என் ஜபத்தை கேட்க வேண்டும் என்று நாம் விரும்புகின்றோம் அன்றாட வாழ்வில் யதார்த்தமாக வரும் சண்டை சச்சரவுகளில் கூட கடவுள் என் ஜபத்தை கேட்கிறாரோ அல்லது உன்னுடையதை கேட்கிறாரோ என்பதை பார்த்துக் கொள்வோம் என்று நாம் பல வேளைகளில் சொல்கின்றோம் செபிக்கின்றோம் இந்த நிலையில் அற்புதங்கள் நடந்தால் கடவுள் என் ஜபத்தை கேட்டு அற்புதங்கள் செய்தார் என்றும் மகிழ்ச்சி பகிர்ந்து கொள்ளுகின்றோம் இல்லாவிட்டால் நாம் அங்கலாய்க்கின்றோம் பல்வேறு விதமான நிகழ்வுகளை எதிர்மறையாக பேசுகின்றோம் ஒருமுறை ஒரு குருவானவர் ஒரு இளைஞனிடத்தில் கேள்வி ஒன்றை கேட்டார் ஏன் தம்பி சர்ச்சுக்கு நீ வருவதில்லை என்று அதற்கு அந்த இளைஞன் நான் வரமாட்டா ஃபாதர் என்று சொன்னார் மறுபடியும் அந்த குருவானவர் ஏன் என்று கேட்டார் அதற்கு அந்த இளைஞன் சொன்னார் பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு தேர்வுல ஆயிரம் மார்க்கு போட சொல்லி நான் செபித்தேன் கடவுள் என் ஜபத்தை கேட்கவில்லை அதனால் எனக்கு சர்ச்சுக்கு வர பிடிக்கவில்லை என்று சொன்னார் இந்த நபரை போல நாமும் சில நேரங்களில் விதங்கவாதம் செய்வதுண்டு இத்தகைய மனநிலையில் இருந்து மாறவே என்ற வாசகங்கள் நம்மை அழைக்கின்றது யாத்திரா ஆகமம் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்னிலிருந்து இருபத்தி ரெண்டு முடிய இருக்கிற வசனத்தை வாசித்து பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னார் அதில் கடவுள் இஸ்ரேல் ஜனங்களை அற்புதமாய் வழி நடத்தினார் என்பதையும் பகலின் மேகத்தூணாகவும் இரவில் அக்னி ஸ்தம்பமாகவும் இருந்து அவர்களோடு பயணித்தார் என்றும் மேலும் யாத்திர ஆகமம் பதினான்கில் செங்கடல் வழியே அவர்கள் தப்பிக்க கடல் நீரை மதிலாக்கி அவர்கள் கட்டாந்திரையில் நடக்க செய்தார் என்றும் இவ்வாறாக இஸ்ரேல் மக்களை கடவுள் அற்புதங்கள் அதிசயங்கள் அறிகுறிகள் இவைகளை செய்து அவர்களை வழிநடத்தினார் ஆகவே அவர்கள் அவரை அற்புதம் செய்பவராக அதிசயம் செய்பவராக மட்டுமே பார்த்தார்கள் என்பதை விவிலியத்தில் நாம் பல இடங்களில் காணலாம் அவர்கள் கடவுளின் மகிமையை திருமுழத்தை அறிய முற்படுவதை விட்டுவிட்டு அற்புதங்களை அறிகுறிகளை மட்டுமே அவர்கள் கண்டார்கள் இதைத்தான் இன்றைய முதல் வாசகத்தில் நாம் பார்க்கின்றோம் ஏறக்குறைய அதே போன்று ஒத்து இருக்கக்கூடிய நிகழ்வைத்தான் இன்றைய நற்செய்தி வாசகமும் நமக்கு கூறுகின்றது இம்மக்கள் இயேசு இல்லை என்று சொல்லி அவர்கள் அங்கலாய்த்து இயேசுவே போதகரே ரவி நீ எங்கிருக்கிறீர் நாங்கள் உன்னை தேடினோம் என்று சொன்னார்கள் அப்பொழுது அவர்களுடைய மனநிலை எல்லாம் அப்பங்களை குறித்தே இருந்தது அப்பங்கள் பெருகுவதை கண்டார்கள் ஆனால் இயேசுதான் வானின்று இறங்கி வந்த உயிருள்ள உணவு என்று அவர்கள் நம்ப மறுத்தார்கள் நாமும் அப்படித்தான் பல வேளைகளில் ஆலயங்களுக்கு வருகின்ற பொழுது செபிக்கின்ற பொழுது அற்புதங்களை தேடுகிறோம் கடவுள் அதிசயங்களை செய்ய வேண்டும் என்று நாம் விரும்புகின்றோம் ஆனால் இயேசுவை நோக்கி அவரோடு கூட பயணிக்க நாம் விரும்புகின்றோமா அல்லது அன்றாடம் நடக்கக்கூடிய இந்த திருப்பணியில் இயேசுவை தான் கண்டுகொள்கின்றோமா இயேசு சொன்னார் நானே வானின்று இறங்கி வந்த உயிருள்ள உணவு என்று அற்புதங்கள் அறிகுறிகளுக்கு மேலாக இயேசுவை நாம் சுவைக்க கற்றுக்கொள்வோம் செபிப்போமாக எங்களை நேசித்து பாதுகாத்து வருகிற எங்கள் அன்பின் பரலோக பிதாவே தாவிது தனது சங்கீதத்தில் சொன்னார் ஆண்டவர் எவ்வளவு நல்லவர் என்பதை சுவைத்து பாருங்கள் என்று சொன்னார் இது வாழ்வின் சுவையாய் தாவிதுக்கு மாறி போனது எங்கள் அன்பு தகப்பன நாங்கள் உங்களுடைய வாழ்வில் உண்மை கண்டுகொள்ளவும் உண்மீது நம்பிக்கை கொள்ளவும் அற்புதங்கள் அதிசயங்களுக்கு மேலாக தேவரீர் நீர் என்றும் வாழ்த்த பெற வேண்டும் என்று செபிக்கக்கூடிய உணர்ந்து சான்று பகரக்கூடிய மக்களாக எங்களை மாற்றுவீராக 
தந்தை மகன் தூய ஆவியின் பெயராலே ஆமேன் அருள்நீதி உண்மையா 